논란은 국내 정치권에도 번졌습니다. 법여권은 옳은 결정이라고 환영했고 야권은 국민을 무시한 월권이라고 반발했습니다. 강청원 기자입니다. 자유한국당과 다른 정당은 국가안보는 무엇과도 바꿀 수 없다며 사드 조기 배치를 환영했습니다. 다음 정부로 넘기거나 국회 비준을 거치자는 주장은 이젠 의미가 없다고 일축했습니다. 다음번 정권에 내기야 된다. 혹시 자기들이 정권 잡을 줄로 지금 생각하는 거 아닙니까? 우리가 정권 잡으면 어떡하게 해요? 민주당과 국민의당, 정의당은 일제히 반발했습니다. 황교안 권한대행이 국민 여론을 무시하고 사드 배치를 밀어붙인 건 월권이며 저희가 의심스럽다고 비판했습니다. 몇 개월 정도 미루는 것이 뭐가 그렇게 어렵습니까? 사드 다음 정권 넘기십시오. 대선 주자들도 다른 목소리를 냈습니다. 문재인 전 대표와 이재명 성남시장은 사드 문제를 차기 정부로 넘기고 배치 절차를 중단하라고 촉구했습니다. 안희정 충남지사는 배치는 불가피한 측면이 있지만 속도 전식 강행은 옳지 않다고 강조했습니다. 안철수 국민의당 전 대표는 정부는 중국을 설득하는 데 노력해야 한다고 강조했습니다. 다른 정당 유승민 의원은 대통령 탄핵이 인용될 경우 대선 전 배치를 완료하자고 남경필 경기지사는 사드 배치에 대선 주자 모두 승복하자고 주장했습니다. SBS 강청환입니다.